ഈ സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് രസമുണ്ട് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അറിയോ ഈ റേസ് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്തൊരു ബെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കോപ്പുള്ള പരിപാടി ഏതുപോലെ ഓരോ റേസിങ്ങൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബെറ്റിംഗ് ലീഗലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്കോപ്പുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഇരുപത് ഒരു മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രാലിയിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രേ ഹൗണ്ട് റൈസിങ് കാണാനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് കുഞ്ഞൂസിനെ ഇവിടെ കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് വയർ ഫുള്ളാക്കുവാണ് അല്ലെ കുഞ്ഞൂസ് അവിടെ ഇരുന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വിനേഷ് ഇയർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ഹെവി വ്ളോഗ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും വന്നേക്കുന്നത് ഗ്രേ ഹൗണ്ട് റൈസിംഗ് ഒന്ന് കാണാനാണ് ഗ്രേ ഹൗണ്ട് റൈസിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേ ഹൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഡോഗ് ബ്രീഡിൻ്റെ റൈസിംഗ് ആണ് അപ്പം അത് പല കൗണ്ടികളിലും ഉണ്ട് ഒരുപാട് കൗണ്ടികളിലുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ എവിടെ ഇട്ടെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രേ ഹൗണ്ട് റൈസിംഗ് ഇന്ന് ട്രാലിയിലുണ്ടായിരുന്നു ലിമറിക്കിലാണെങ്കിൽ തേഴ്സ്ഡേ ആവും ഫ്രൈഡേ അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങളത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ ട്രാലി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അയർലൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരു റൈസ് കാണുന്നത് ഞാൻ ദുബായി വരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദുബായിൽ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അറബാബിൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് പ്രകാരം ഫോട്ടോ എടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഒരു എഫ് എൻ റൈസിങ് എഫ് എൻ റൈസ് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എൻ റൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ അത് കോവിഡിന് മുന്നേയാണ് കാരണം ഗ്യാലറി എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര രസമാണ് എഫ് എൻ റൈസിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് വേണം എന്നുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ ട്രാലിയിലുള്ള ഗ്രേ ഹൗണ്ട് റൈസിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളകത്ത് കയറിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ അടി വെച്ചാ മതിയോ ബോട്ടില് വെള്ളം പോവോ ഈ ബാഗി ഫുള്ള് കുഞ്ഞൂസിന്റെ സാധനങ്ങളാണ് കാരണം നമുക്ക് വിശന്ത് വേണേലും ഇരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവളുടെ ഡയപ്പർ അങ്ങനത്തെ സെറ്റാ ഫുള്ള് ഈ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് കുഞ്ഞൂസിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലോട്ട് കടന്നു അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം ഇവിടെയാണ് റൈസ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഡൈനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് സെൻട്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ബാറും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് പിന്നെ നേരെ അറ്റത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ടോയ്ലറ്റും ബാത്റൂമും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പത്ത് റൈസ് നടക്കും പത്ത് റൈസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തും കാണാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇടയിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് റിസർവേഷൻ ഇല്ല എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം ഓക്കെ ഫ്ര 
ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേഹൗണ്ട് റേസിംഗ് കട്ടൗട്ട് റേസിംഗ് ഫീൽഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നമ്മളിവിടുത്തെ ബാറിനകത്ത് കയറി കേട്ടോ ഡൈനിങ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം കേട്ടോ എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇത് ബാർ പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് റേസ് ഇപ്പം തുടങ്ങും കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കുറേ പരിപാടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ലെച്ച് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കാരണം തറയിലാണ് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ടേബിൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് മുകളിലോട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളും അല്ലാതെ ബെഞ്ച് പോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഓരോ സ്റ്റേഡിയവും ഡിപ്പെൻസ് ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കും ചിലപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടൈമില് ആറാണോ ഏഴാണോ ശരിക്കും നോക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഇപ്പൊ കാണാം വിഷന അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കയറിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാവരും വരുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റ് ചെയ്യാനാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ആറോ ഏഴോ ഡോഗ് റൈസ് നടത്തും അപ്പം ആ റൈസിൽ ഏത് ഡോഗ് ജയിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ നമ്പറിന് നമ്മൾ ഒരു യൂറോ കൊടുത്തിട്ടോ നാല് യൂറോ രണ്ട് യൂറോ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ബെറ്റിങ്ങിനും ഓരോ പ്രൈസ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡോഗിൻ്റെ നമ്പർ ജയിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ഡോഗ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും അപ്പം ഏറ്റവും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോഗ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്പർ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പം ഫോർ എക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് നമ്പർ അഞ്ചാമത്തെ ഡോഗ് ജയിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബെറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ആ അഞ്ചാമത്തെ ഡോഗിലൊരു പത്ത് പേരെ ബെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഡോഗ് ജയിക്കുമെന്ന് പത്ത് പേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആ പൈസ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ എനിക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ആ പത് ആ ഡോഗ് ജയിക്കുമെന്ന് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ഈ മുപ്പത് പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ റൗണ്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ബെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ അത് അതാണ് പത്ത് മണി വരെ ഓരോരോ റൗണ്ട് അപ്പം ഇതും തുറന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ബുക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ബെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ടോട്ടി ബെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടോട്ടി വിന്ന് ടോട്ടി പ്ലേസ് ടോട്ടി ഈച്ച് വേ അങ്ങനെ കുറേ ബെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ടോട്ടി വിന്നാണെങ്കിൽ മിനിമം ബെറ്റ് ഒരു യൂറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂറോ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു യൂറോ കൊടുത്ത് ഇപ്പം ഞാനൊരു രണ്ടാമത്തെ ഡോഗ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഡോഗിന് ഓരോ ജേഴ്സി നമ്പർ കാണുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ കാണുമായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഡോഗാണ് നമ്പർ ടു ഡോഗാണ് ജയിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം അറുപത് പേരും പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേരുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ അറുപത് പേരും പറയുന്നത് നമ്പർ ടു ഡോഗാണ് ജയിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനും വേറൊരാൾ മാത്രമേ നമ്പർ ടു ഡോഗ് ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി പേര് ബെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ പൈസയും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടും അതാണ് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈ ടോട്ടി ബെറ്റിങ്ങിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അതിൽ തന്നെ പല പല ബെറ്റിങ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡോഗ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എല്ലാ ഡോ എല്ലാ റേസിലും ജയിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ബെറ്റിങ് ചെയ്യാം ഈ ബെറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഡോഗ് റൈസ് കാണാൻ വരുന്നതല്ല കേട്ടോ ലജു ബെറ്റിങ്ങിനാണ് ശരിക്കും ഈ പരിപാടി അടിപൊളി കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഓരോ പ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ ഏത് ഡോഗ് ജയിക്കുമെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണെന്ന് 
നമുക്കും പറ്റിയ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗിന്റെ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞൂസിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഡോഗിന്റെ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു യൂറോയ്ക്ക് ഒരു ബെറ്റിങ് അവിടെ ചെയ്താൽ മതി ആ ഞാൻ പക്ഷെ ഞാനിപ്പം എന്തായാലും റൈസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത റൈസ് ഇപ്പം തുടങ്ങും ഫസ്റ്റ് റൈസ് ഞാൻ ബാറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും മിസ്സായിപ്പോയി അങ്ങനെ പത്ത് മണിവരെ റൈസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ റൈസും നമുക്ക് ബെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക നല്ല കാര്യം കാരണം ഈ റൈസ് നിലനിന്ന് പോവും ഈ ബെറ്റിങ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോഗ് റൈസ് കണ്ടിട്ട് നീ അങ്ങ് പോവുമല്ലോ ഒരു വട്ടമല്ലേ നീ ഇത് കാണാൻ വരത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ബെറ്റിങ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും മനസ്സിലായ അതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം പക്ഷെ ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേ ഹൗണ്ടിൻ്റെ റേസിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം ലൈഫിൽ നമുക്കെന്തായാലും കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം വന്നേക്കുന്ന എന്തുവാ ഇല്ല കുരങ്ങൻ്റെ അയ്യേ പൂമാല കിട്ടിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്താ സംഭവം എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനിയും ഇത് നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഫൺ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഈ ബെറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡോഗ് എങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ബെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ആറ് ഡോഗ്സ് ആണ് അറ്റ് എ ടൈം റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരിപ്പുണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ ഡോഗുകൾ പോകുന്നുണ്ടോ ഗ്രേ ഹൗണ്ട് അയർലൻഡിലെ റൈസ് കാണാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് റൈസിന് തന്നേക്കുന്ന ആ മാനുവലൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കളിയാ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന് അതിനകത്താണ് ഡോക്സിനെ നിർത്തുന്നത് എന്നിട്ടൊരു പാവക്കുട്ടി പോലെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ സാധനം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ ഓടിക്കും അതിനൊരു റെയിലുണ്ട് ആ റെയിലിൽ കൂടെ അത് ഓടിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ചേസ് ചെയ്താണ് ഈ ഡോഗ് ഓടുന്നത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ റൈസ് എടുക്കാൻ റൈസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം കണ്ടാൽ മതി ഒരു പാവക്കുട്ടി പോലൊരു ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ സാധനം ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ മുന്നേ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ചേസ് ചെയ്ത് ഡോഗ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ 
ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ എന്തോ ബട്ടർ മിൽക്ക് ചിക്കനും ചിപ്സും പിന്നെ ഇത് ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് എന്തോ ആ ഇത് ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് കഴിച്ചിട്ട് ലച്ച് റിജു റിവ്യൂ പറയാം ഇതാ റൈസ് തുടങ്ങാറായി കേട്ടോ ഈ സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് രസമുണ്ട് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അറിയോ ഈ റൈസ് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്തൊരു ബെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കോപ്പുള്ള പരിപാടി ഇതുപോലെ ഓരോ റൈസിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബെറ്റിംഗ് ലീഗലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്കോപ്പുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ടി വിയിലൊക്കെ അല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ റൈസിനൊക്കെ പോയി എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡോക്സിനെ ഒന്നിനെ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു രസമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഒരു ലൈവ് ആംബിയൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു റൗണ്ട് ഓടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏത് ഏത് നമ്പർ ഡോഗായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാട്ടോ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടോ ഓടിക്കും ഓടുന്നത് നമുക്ക് നമ്പർ പോലും നോക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ വീഡിയോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഓരോ മാച്ചിലും ഓരോ ബെറ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ ട്രെയിൻഡായിട്ട് ഇത്ര ഡോക്സുകൾ കാണുമായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പൊ ആ ഡോക്സ് തന്നെയാണ് ഫുൾ ആപ്പുകൾ ഓടുന്നത് നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഓരോ റൈസുകളും തമ്മിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം ഡോക്സിന് ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ലാപ്പ് തുടങ്ങി അടുത്ത റൗണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ട് റൈസിങ് നോക്കണം ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ലേച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഇതെന്ത് ബട്ടർ കഴിച്ച ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചിക്കൻ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത റൈസിന് നമ്മൾ കുഞ്ഞൂസിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തും കേട്ടോ കുഞ്ഞൂസിന് ഡോഗ് റൈസ് കാണാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞൂസ് ഇവിടെ വേറെ പരിപാടികളാണ് മിന്നായം പോലെ ഡോഗ് ഓടുന്നത് ഞാൻ ശരിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നപ്പം ഞാൻ ഈ ബെറ്റിംഗ് എനിക്ക് ബെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഗെയിമുകളിൽ ബെറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ബെറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന എല്ലാവരും ബെറ്റിംഗിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഡോഗ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ബെറ്റിംഗ് നടത്താനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഡോഗ് ഓടി ജയിക്കുന്നു ആ ഡോഗ് ആ ഡോഗിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമല്ല പകരം നമ്മൾ ഏത് ഡോഗ് ജയിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ബെറ്റ് ചെയ്യുക ബെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പൈസ ആ ഡോഗ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പൈസ വിൻ ചെയ്യുക അപ്പം ആ ഒരു ബെറ്റിങ്ങാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ബെറ്റിംഗ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ വായി നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പം നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കുതിര കുതിരയുടെ റൈസ് കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു മണി ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പും കിട്ടും ഈ ബെറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരും അതിനുള്ള ടിക്കറ്റ് ഇവർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ശരി കുഞ്ഞൂസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ റൈസ് നടക്കുമ്പോൾ ആർപ്പ് വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞൂസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര വിളിയാ അല്ലേ കുഞ്ഞൂസ് കുഞ്ഞൂസ് വേറെ എന്തോ പരിപാടി കണ്ടോ കണ്ടോ ആ
ഇത് കണ്ടോ റൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മണ്ണ് നമ്മുടെ റൈസ് ട്രാക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വരുന്ന ട്രാക്ടർ ആണേ കാരണം ഡോഗ്സിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കാൽപ്പാടം കാരണം ഡോഗ്സിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കാല് പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാർക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രാക്ടറാണ് പോയത് കുഞ്ഞൂസ് ഭയങ്കര ബഹളം കുഞ്ഞൂസ് മാത്രമാണ് ആർപ്പ് വിളിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അടുത്ത റൈസിന് ഡോഗിനെ കൊണ്ടുപോകാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെയാണ് ഡോഗ്സിനെ ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഡോഗ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഡോഗുകൾ വരിക ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത പരിപാടി ഇവിടെ കുഞ്ഞൂസിന് വേണ്ടിയുള്ള മിൽക്ക് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ലച്ചു അതും ഗ്രേഹൗണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിലിരുന്നിട്ട് അയർലൻഡിലെ ഗ്രേഹൗണ്ട് സ്റ്റേഡിയം ട്രാലിയിലിരുന്നിട്ട് കുഞ്ഞൂസിന് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലച്ചു കുഞ്ഞൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലേ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് ബെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പിള്ളേരെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ ബുക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ബെറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത റേസിംഗ് തുടങ്ങി ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രേഹൗണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പാല് കുടിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞൂസ് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ഇത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ആ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ പോയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഒരു യൂറോയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ബെറ്റ് ചെയ്യാനേക്കാട്ടിയും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റിങ് ഒക്കെ ഇനി വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഫുൾ ഒരു ഫുള്ള് വിശദീകരിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തുള്
പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഡേ നമുക്ക് വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് പത്ത് മണിവരെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് കുത്തിയിരിക്കാം പത്ത് റൈസും കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത റൈസ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുഞ്ഞൂസിനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ കുഞ്ഞൂസ് ഇത് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞൂസിനെ നീ ഇപ്പുറത്ത് പിടിക്കുക ഇവിടോട്ട് നിൽക്കുക കുഞ്ഞൂസ് ഡോഗിനെ നോക്കുമോ അതോ വല്ല ആകാശത്തോട്ട് നോക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കുഞ്ഞൂസിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ തുടങ്ങും അവിടെയാണ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കേട്ടോ അങ്ങേറ്റം ഇതിന് ടി വി ഒരു ക്യാമറ വെച്ചാൽ അവർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ടി വി ഉണ്ട് ആ ടി വിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈവ് ആ ലൈവ് ആയിട്ട് ആ ടി വിയിൽ അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ആരാ ജയിച്ചത് ആ ശരി അവിടെ അവിടുത്തെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടേ ഫസ്റ്റ് വണ്ണും സെക്കൻഡ് ഫോറും തേർഡ് സിക്സും ഇത് ശരിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവർ എങ്ങനെ ഇത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് ബെറ്റിങ്ങിന് കുറച്ച് പൈസയും കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബാറുണ്ട് ബാറിൽ നിന്ന് ബിയറും വാങ്ങും ബിയറും വാങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ലോക്കൽസ് ആണ് കൂടുതലും ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തൊന്നും പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ല അപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇവർ ഡ്രിങ്കും ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മണിവരെ പതിനൊന്ന് മണിവരെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവർ ബെറ്റിങ്ങും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ബെറ്റിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു രസം എന്നിട്ട് ഓരോ ഡോഗിനെ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ ഡോഗ് ജയിക്കണം എന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് അപ്പം ഓരോ റേസ് കഴിയുമ്പോഴും ഇവരുടെ ആവേശം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും കേട്ടോ രസം അത് ശരി ആ ഇത് കടിക്കുന്ന ഇത് ഗ്രേ ഹൗണ്ട് ആ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഡോഗ് ഡോഗ് ബ്രീഡിൽ ഒന്നാണ് ഗ്രേ ഹൗണ്ട് ഇതിന് വണ്ണമില്ലല്ലോ ഭയങ്കര സ്ലിം അല്ലേ ഭയങ്കര റൈസിംഗ് ഡോഗാണ് പണ്ട് ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പണ്ടത്തെ കിങ് കിങ്ങുകൾ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടോ കണ്ണാടി അവിടെ കോവിഡിൻ്റെ മുന്നേ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇൻഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ആയിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആകുമ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആവും ഇരുന്നാൽ ഫുൾ വ്യൂ കിട്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടോ 
കുഞ്ഞൂസിൻ്റെ ഒരു ബാഗ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഇതിൽ ഫ്ലാസ്കിൽ വെള്ളം അവരുടെ ഫുഡ് ഡയപ്പർ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്ന് വാങ്ങാം ബേബി ഫുഡ് അങ്ങനെ കിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ബാഗിൽ റെഡി ആക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറിയത് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊക്കക്കോളയും മറ്റേ നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ല ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെറ്റിങ്ങും കൂടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ